The LRARC, Indigenous uh, Ingenium. Ingenium Museum, the Aviation and the Space Museum. Spectacular the Abbotsford, that's the Abbotsford International Air Show. <laughs> Oh, 
going also in the air. You can see his, uh, the way he's going. Pretty fast. Alors si vous regardez dans les arts, vous pouvez voir qu'il y a un casque en ce moment qui tombe en chute libre. Il a maintenant ouvert son parachute et il s'agit... Alors maintenant, les derniers cœurs enlèvent leur parachute et rejoignent les autres en préparation de la ligne du salut. Il s'agit d'une parfaite opportunité pour voir la diversité de notre équipe par la couleur de leur béret. Donc, les différentes couleurs expriment soit leur métier ou leur élément. Après la ligne du salut, l'équipe va se déplacer dans la foule pour tirer leur parachute. Joe is doing a great job. In All right, Michelle, our uh, different looking aviation airplane is about to take off. Et c'est là qu'on est arrivé avec l'idée de faire un fuselage extrêmement élancé. Regardez, on voit très bien. Petit fuselage. So I've got Where? Michelle teaching me uh, all my, my French here. Here's he is on landing. Let's see how much space it takes to land. Avez-vous vu? That looked about 200 feet. Ah, c'est moins, effectivement. Wow. On redonne les gars, les gars. Les gars. And how much it take to take off? Wow! I'd say it was airborne at about 250 feet. Thank you, Mark. All right, ladies and gentlemen, from the left, here it comes. I promised you a passenger aircraft, and that's what we've got. You've seen the grossage of the 737, but it's a very good airplane. You can actually see it. Également, ils font partie de la grande famille des partenaires de Aero Gatino Ottawa. Benny Michel, I love it. How about 
Dan Fortin. That's a Chinese designed aircraft. And under tow behind him is Mario Hamel in the Salto sailplane. Mario is a former snowbird pilot. Get out and be greeted by his lovely wife. Oh, she's got to get the parachute first. Quelques pieds du sol, mesdames et messieurs. Maintenant, c'est au tour de Dan Fortin de prendre le siège de Gatino au commande de son appareil photo frais. Vous allez pouvoir voir avec vraiment une peinture remarquable. Très sympathique. Dan Fortin. Alors qu'il revient maintenant tout souriant, il est bien par l'appareil avant, qui nous donne dans des tourbillons, et surtout, lorsqu'on est en voie de l'entrée, les pédés, qui sont des histoires. Radio, c'est la fin, on est ici, on est en train de l'être, 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 the Quebec government's water armor is a lifesaver, a literal lifesaver. Designed and built in Canada by Bombardier, and now Canada, it is a... Ce qui permet de faire plusieurs largages. Passage à basse vitesse maintenant. Premier largage. It's number one. Et maintenant, on est là sur la droite, le deuxième largage. On vient de l'arrêter. Ce qui a pris une troisième maintenant de la droite pour le passage auto. From the right, the photo pass. Et surtout très malléable pour sa grosseur et son poids. L'autre CL415 du gouvernement du Québec. The high speed pass is a skill for the team. Very c'est peut-être le seul endroit où vous pouvez être aussi proche des avions pour prendre l'autre photo. Et vous allez voir de très, très, très alors qu'il va passer à quelques pieds de vous. Et vous voyez que c'est un appareil qui est capable de faire beaucoup, beaucoup de manœuvres de visite, malgré son apparence de lourdeur. On va aller jusqu'au bout de la piste pour pouvoir revenir par l'air de circulation et les gens qui sont... Sur notre gauche, vous allez pouvoir le voir de près et voir vraiment que c'est un appareil euh, et donner la chance qui embarque dans la prochaine manœuvre. Le vous avez Graham Rawlingson, le pilote du Jet Rawlings, qui attend et qui vient de recevoir l'autorisation de le Rawlings. Jet Rawlings est en route.
Army Air Service on 21 August 1995 and was taken into private ownership. In 2009, the aircraft was acquired by Graeme Rawlinson in Ontario and the Canadian registration was given Charlie Foxtrot Delta Julio Papa. Smoke is on, here comes the aircraft. Third strike wing walking, ladies and gentlemen, from Masham, Quebec. What? La reine du marché sur l'aile, Carole Guidon, de Marsham, au Québec. Il y a des premières fois du marché sur l'aile dans une vieux de la télévision pour l'édition de... before he lands. This will be the photo pass and he's going to be flying by at 110 knots, so a little slower than his last bag. So it will give you a good opportunity to get a picture of this great piece of Canadian technology. Wow. On the takeoff roll, the F4U Corsair. Mais 
credit card and you'll be a happy camper to get your wallet and your credit card back. Et voilà le premier appareil. Joe Cospano au commande de tous les gars de ce Franco. Next time. 
identify and track enemy and friendly low-flying aircraft by eliminating ground clutter and uh, it makes it a very good system for tracking aircraft. The E3 has an optimum cruise speed of 360 miles per hour and a range of more than 5,000 nautical miles. Models, team dedication to recycling and composting in partnership with Enviro Action and the City of Gatineau. Development of a green policy and priority selection of local suppliers. Mesdames, Messieurs, maintenant, quelques pieds au de la piste. C'est Keith McLeod aux commandes de son Edge 540. Et c'est pas le début du spectacle, c'est tout simplement son décollage. On va enlever la titre. Gatineau, 
ce qu'il fait. Regardez sur la droite. Au décollage, une autre des légendes. Le P40. Oh, oh. Right from the start at Warbird Adventures. Le Curtis P40 Warhawk, qui ne l'engageait jamais sur le front européen. Tom was born and raised in Sweden. He arrived in the United States at the age of 17. He was in the P40 de la Royal Air Force en Égypte et en Algérie durant la Deuxième Guerre mondiale. Tom is well known for his exploits in air racing around the world. A World Cup winner in the International Formula One class, he has also raced various jets and famously the world's only Griffin-powered P-51 Mustang. Precious as the team taxis to the runway, let me tell you a little bit about the jets that will be used in our performance today. The Canadair CT-114 Tudor, built in the early 1960s, served as the primary jet trainer for the Royal Canadian Air Force until the year 2000. The single J-85 jet engine produces 2,700 pounds of Our pleasure and honor to perform for you. Oh, no, no, 